Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про вариант реализации энергомониторинга в системе Home Assistant. Давайте сначала зададим вопрос, что же нужно, чтобы собирать данные о энергопотреблении. Ну, в первую очередь, это устройства, которые физически способны измерять нагрузку, включенную в них. Это такие, как розетки, либо выключатели, либо реле. И Home Assistant должен, как система, видеть эти устройства и корректно забирать с них данные о энергопотреблении. К таким датчикам относятся, например, розеткам. Это накладная ZigBee розетка Xiaomi. Также ZigBee версия встраиваемой розетки Akara. Также корректно работает Wi-Fi розетка Xiaomi, которая с двумя USB портами. Она также умеет измерять потребление, включенной в нее нагрузки. И из тех, что проверил я лично, это 6-портовый удлинитель Xiaomi. Все эти устройства корректно поддерживаются в системе Home Assistant и на всех на них я реализовал систему сбора данных. Также предвосхищая вопрос о выключателе Акара с нулевой линией, который умеет показывать, собирать данные о энергопотреблении, система Home Assistant, к сожалению, на данный момент не умеет показывать энергопотребление с этого датчика. С точки зрения Home Assistant это просто switch, обычный выключатель. Итак, как же определить, что устройство, которое подключено к системе Home Assistant, умеет собирать данные об энергопотреблении? Переходим во вкладочку «Состояние». Здесь в фильтре вставляем название устройства. В данном случае это накладная розетка ZigBee. И вот мы видим параметр «Load Power». То есть в данный момент розетка... Включенная нагрузка в розетку потребляет 21 Вт электроэнергии. Такая розетка подходит для реализации системы энергомониторинга. Для хранения данных о потребленной энергии лучше всего подойдет любой MQTT брокер. Я использую Mosquito сервер. Вариантов установки MQTT брокеров очень много и в сети они подробно расписаны. Я использую отдельный Mosquito сервер. Он также есть в виде плагина к Hasio, но я предпочитаю все-таки его не привязывать к плагину, использовать как отдельный программный продукт. Как я его устанавливаю, я сейчас покажу. Устанавливаем Mosquito сервер. Установка достаточно быстрая, ничего сложного нету. Ждем пока загрузится из сети все нужные пакеты и сервер запустится. Готово. Небольшое причесывание, останавливаем сервер. Открываем конфигурационный файл. Ctrl-K по строкам все стираем. Вставляем базовый конфиг. Вот так он выглядит. Сохраняем. Ctrl-X. Сохранить. Готово. И запускаем сервер. Стартовать он будет автоматически при запуске системы. Больше никаких действий с ним нам делать не нужно. По крайней мере для этой задачи. После установки прописать MQTT брокер необходимо в файле configuration YAML. Вот такая строчка. Я не ставил пароль в конфиг файле, потому что для локальной сети я не считаю, что он нужен. Поэтому только IP адрес. Если вы поставили пароль, Необходимо установить и пароль здесь. После внесения изменений необходимо перегрузить Home Assistant. Если все удачно, у вас появится вот такая вот панелька MQTT, которая позволит вам вручную публиковать топики. И напоминаю, после создания любых таких вещей, типа как сенсоры, Home Assistant тоже нужно перегрузить. Для того, чтобы проверить все ли правильно, не забываем запускать вот такую вот проверку конфигурации. И только если будет нормальный, удачный результат проверки конфигурации, только в таком случае можно перезагружать Home Assistant. 
Вот, верно. И перезапустить сервер. После изменений в Configuration YAML и после создания сенсоров, про которые я сейчас расскажу. Итак, мы собрали все воедино. У нас есть устройство, которое отдает данные о текущей нагрузке. У нас есть где хранить MQTT брокер. Теперь давайте создадим систему энергомониторинга в Home Assistant. В моей системе имеется 10 устройств, которые умеют показывать данные о текущем энергопотреблении. И к каждому из этих устройств я сделал дополнительно по 7 датчиков. Это датчик текущее потребление, датчик потребления за день, потребление за вчерашний день, соответственно за месяц и за прошлый месяц и стоимость за текущий и прошлый месяц. В принципе ограничений по количеству датчиков таких нету. Вы можете ставить сколько угодно, сколько вам нужно датчиков по тому принципу, который я сейчас вам расскажу. Все сенсоры создаются по одному образу и подобию. Давайте рассмотрим. Итак, первый сенсор, который э, участвует в этой системе, он показывает, берет атрибут load power, про который я рассказывал, и показывает текущую нагрузку на розетку. Здесь мы указываем название этого сенсора, friendly name, как он будет называться. Здесь его значение. Мы берем состояние атрибута свеча. Вот его название, атрибут Load Power. Здесь иконка, Power Plug я выбрал, можно выбрать любую. Здесь единица измерения ваты и ссылка на это устройство, на Switch. Этот датчик будет нам показывать текущее энергопотребление. Конкретно вот он. Берет данные от розетки, сейчас текущее энергопотребление 2 ватта. Каждый датчик имеет историю. Можно посмотреть. В принципе, можно использовать и исторические данные. Поехали дальше. Дальше мы создаем 4 сенсора, которые будут иметь отсылку, отсылку к топикам MQTT брокера и хранить в них данные. Вот Первый датчик будет называться Yesterday. Это потребление за вчера, и ссылаться на топик Power Wi-Fi Socket USB, это здесь я по названию датчика назвал Yesterday. Здесь аналогичный датчик, который я назвал Today, это потребление за день. И аналогично датчик, который будет хранить данные за месяц и за последний месяц. И последние два сенсора это стоимость они данные не хранят нет смысла они берут текущее значение датчика потребления за месяц и умножают на стоимость тарифа за киловатт то же самое за прошлый месяц в принципе как я уже сказал таких датчиков на каждую розетку можно сделать сколь угодно много как они будут работать станет понятнее чуть чуть дальше итак у нас есть розетка и 7 сенсоров, которые с ней работают. Текущее потребление, 4 сенсора накопительных вчера, сегодня, за месяц, за прошлый месяц и 2 сенсора денежные. В принципе, денежные сенсоры на этом уже их э, все действия по их настройке заканчиваются, они просто умножают на тариф. Больше с ними мы ничего делать не будем. У нас останется только вот эти вот 5 сенсоров, которые мы будем, в которые мы будем собирать данные. Итак, для сбора данных у меня есть специально выделенный файл в разделе автоматизаций, который имеет несколько таких вот огромных автоматизаций. Ну, у меня много сенсоров, поэтому их много. Давайте рассмотрим, как они работают. Триггером служит платформа время. Каждые 30 секунд идет сбор данных. Первый сенсор это Today. Сенсор Today – это потребление за текущий день. Каким образом оно считается? Каждые 30 секунд к значению сенсора Today, который он уже накопил в цифровом виде, добавляется значение сенсора Load. Это тот сенсор, который показывает мгновенную нагрузку. И это значение сенсора мгновенной нагрузки делится на 120 тысяч. Почему на 120 тысяч? Потому что мы считаем в киловатт-часах. Этот сенсор показывает в ваттах. Чтобы получить значение в киловаттах, надо разделить на тысячу. 
И часы, раз мы каждые 30 секунд, 30 секундных промежутков в часе 120. Поэтому мы делим на 120 тысяч и таким образом получаем значение в киловатт-часах. Каждые 30 секунд текущая нагрузка добавляется и суммируется, тем самым накапливая потребление за целый день. Аналогичным образом работает сенсор месяц. Он также каждые 30 секунд получает данные и в принципе в первый день месяца эти, две, эти два значения этих сенсоров равны. Дальше они уже будут отличаться. Давайте посмотрим как. Вот аналогично идет сбор данных по всем моим 10 устройствам. Следующая автоматизация называется начало дня. Здесь тоже сенсор тайм и отрабатывает он в 0,0 часов, 0,0 минут 5 секунд. Как он работает? Мы в значение топика yesterday, потребление за вчера, записываем значение топика today, того топика, который в течение суток накапливал вот эти вот значения. То есть накопив в 0,0,0,0 последнее значение, через 5 секунд мы это значение присваиваем сенсору, вот этому топику, который, сенсору, который привязан к топику yesterday, за вчера. Вот все сенсоры сбрасывают свои значения. И после того, как они сбросили, через еще 5 секунд все сенсоры today, потребление за день, обнуляются. Значение 0,0,0,0. То есть смысл такой, мы за день накопили... И в полночь передали данных, данные сенсору вчера и обнулились. И теперь будем каждые 30 секунд собирать данные за новый день. И сенсор, который накапливает значение за месяц, работает по такому же принципу. Только здесь добавлено условие. То есть триггер срабатывает в 0.0.0.0.10 секунд. И имеется еще условие, если день месяца первый. То есть каждое, каждую полночь каждого первого месяца происходит в принципе похожая ситуация. Значение сенсора месяц присваивается топику потребления за прошлый месяц. Вот все сенсоры. И через 5 секунд после этого все сенсоры, которые потребляют, собирают данные за месяц, обнуляются. И мы с нового месяца начинаем считать новое значение. Вот в принципе Три сценария, достаточных для работы энергомониторинга. Напомню еще раз, это сбор данных каждые 30 секунд. Присваивается значение, переведенное в киловатт-часы сенсору потребления за день и за месяц. Сценарий новый день, когда значения за день присваиваются сенсору потребления за вчера. И сценарий новый месяц, когда... Данные за месяц присваиваются значению за прошлый месяц. Аналогично можно сделать за неделю. Аналогично можно, в принципе, делать не просто последний месяц, а добавить условия еще номер месяца и, например, сделать потребление за каждый месяц. То есть здесь уже по этому образу и подобию, как вам угодно и нравится. Принцип такой. Мне хватает именно таких данных. И вот таким образом в интерфейсе LowLace я скомпоновал все эти датчики. 10 устройств, каждому по 7 датчиков, 70 датчиков. Вот, например, холодильник, текущее потребление 2 Вт. Вот его история, можно посмотреть, он периодически включается до 300 Вт. Потребление за день 1,75 кВт почти. Вчера за сутки он потребляет примерно 2,15 кВт. За текущий месяц уже 48 кВт, за прошлый 59, почти 60 кВт. И стоимость по тарифу которая рассчитывается просто умножением. Эти данные нигде не хранятся, нет смысла их хранить. Просто берем вот это вот значение, 59 умножаем на тариф и получаем стоимость. И таким образом получаем энергопотребление по всем розеткам, которые умеют считать текущую нагрузку. Надеюсь, информация в этом видео была вам полезна. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях под этим видео. Все текстовые моменты по установке Mosquito сервера будут в текстовом файле, ссылка на который также будет под опис... в описании под этим видео. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.